हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग तो देखिए द एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स इनटू फ्लड प्रोन एरियाज तो क्या है ये एक्सपेंशन फ्लड प्रोन एरियाज में क्या है चलिए देखते हैं इंडियाज अर्बन एरिया हैव बीन फ्लडिंग मोर एंड मोर ऑफन तो अर्बन एरिया जो है क्योंकि वहाँ पे हम लोग उसको डेवलप करने के चक्कर में सिर्फ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट बिछा दिया है तो वहाँ पे मिट्टी तो बची नहीं है तो वहाँ पे फ्लड्स आते रहते हैं आपके जो रेनफॉल भी होता है वो अंडरग्राउंड जा नहीं पाता वाटर वहाँ से सूखता नहीं है क्योंकि हमने तो कंक्रीट के रोड कंक्रीट के बिल्डिंग सब बना दिए हैं तो उतने अच्छे से हो नहीं पाते तो वहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन बने रहते हैं मोर ऑफन डिस्ट्रॉइंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स येट अकॉर्डिंग टू स्टडी लेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड पब्लिश इन नेचर ऑन अक्टूबर फोर फ्लड रिस्क इन मेनी सिटीज इज राइजिंग बिकॉज दे आर एक्सपेंडिंग इन फ्लड प्रोन एरियाज अकॉर्डिंग टू दीपर सिंस नाइनटीन एटी फाइव ह्यूमन सेटलमेंट्स इन फ्लड प्रोन एरिया हैव मोर देन डबल तो फ्लड प्रोन एरिया आपके इन टू टू टाइम्स हो चुके हैं एक्सपर्ट सेज दैट फाइंडिंग स्पॉट लाइट द रिस्क ऑफ अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन इंडिया दे स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया हैव मोर अर्बन सेटलमेंट्स इन फ्लड प्रोन जोन दैन लो एंड हाई इनकम कंट्रीज हाउ इज इंडिया एट रिस्क इंडिया रिस्क पर कैसे है India isn't among the 20 countries whose settlements are most exposed to flood hazards but it was the third highest contributor to global settlements after China and USA and also the third after China and Vietnam among countries with new settlements expanding to flood prone areas ab ye hamare liye important ho jata hai India isn't among 20 countries whose settlements are most exposed to flood hazard to un 20 countries mein to nahi hai top 20 mein matlab India nahi aata hai theek hai but it was third highest contributor to global settlement after china and us theek hai yahan pe global settlement ka third highest jagah hai and also third after china and vietnam among countries with new settlement expanding ab jo naye settlements hai wo aapke flood prone area mein ho rahe hain jis jis country mein usme bhi india third number par hai ab dekhte hain all from 1985 to 2015 gautam bhana research at the indian institute of human settlement iihs bangalore said this mean india is at significant risk of flood related problem that could worsen in the coming years if the country wasn't careful to ye aur aage aate hue aane wale time mein kharab hota rahega raj bhagat uh, palani chami uh, palani chami a uh, geoanalyst at wri india said the data in this study from the database called emdat uh, may not have granularity required for studying flood prone area in our urban area and peri urban area at the heart of flood related hazard is where we built or expand our cities inhone ye cheez boli hai 2022 mein mention kiya tha inhone he had estimated that the bangalore floods that the year uh, cost the city rupees 225 crore in 1901 to 9, uh, 2022 the city's population grew from around 1.6 lakh to more than a crore to kahan pe ye matlab aap dekhiye 112 saal mein kahan pe sirf 1.5 lakh log the 1.6 lakh 1 lakh 60000 log ab wahan pe crore log hai to 100 saal mein population bhi inki matlab aap dekhiye 100 aapki 100 times kya matlab 1 lakh hai to uska maan lijiye 100 times ho gaya hai theek hai to accommodate this people the city expanded but new localities overlook Uh, the local topography theek hai who are most affected sabse zyada affected kon hai both mr palani chami and dr bhan agree that risk are disproportionately higher for those living in informal structure doc as dr bhan said the geography of environmental risk is also the geography of informal low income housing informal housing in cities is on land that is vacant and less desirable so they are not immediately driven off he added so they often lie in low lying flood prone areas according to dr ban an important research why urbanization has expanded uh, into flood prone area is that we don't have the governance process to say look this kind of development is environmentally unsustainable to inhone sahab bole aisa hamare paas koi procedure nahi hai government nahi rokti hai when environmental regulations are applied to new construction they are often applied only to big infrastructure projects and not the medium and small scale modification of localities to bade logo ko roka jata hai chote logo ko nahi roka jata this contradiction the notion this contradicts the notion that certain localities are far are more flood prone 
and the flooding flood risk are local uh, locality level issues dr bhan added that the people commonly violate existing government regulation invoke the example of rising ecotourism resort on forest land and the construction of large structures including government building and even religious structure on river flood plain what is to be done ab kya karna chahiye as city continue to expand mr palani chami and dr bhan caution that we can no long, longer avoid expanding into flood prone areas market forces tend to push expansion into flood prone areas okay but recognizing what these area are and that we are actually expanding them uh, into them is the first step towards unsustainable sustainable urban planning that address the risk to yahan pe unsustainability khatam hoti hai aapki kam hoti hai some form of the adaptation are necessary said dr bhan and they need to differentiate between low income residents and unauthorized structure erected for the elites theek hai iske beech mein antar karo ki un aapka jo hai अनऑथराइज्ड है जो अमीर लोगों के लिए है और लो इनकम रेसिडेंस के लिए उसके बीच में डिफरेंशिएट भी करना जरूरी है एवरी सिटी नीड्स टू डू अ प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग ऑफ द फ्लड प्रोन एरियाज ये मतलब हर सिटी को करना चाहिए ठीक है अर्बन गवर्नमेंट्स नीड टू मेक हाउसिंग इन सच एरियाज मोर फ्लड रेजिलिएंट एंड प्रोटेक्ट लो इनकम हाउसिंग ही गिव अ एग्जांपल ऑफ रिवर साइड सेटलमेंट्स दैट यूज सेल्ट हाउस लाइक दोस यूज्ड इन द मिशिंग एंड मियां कम्युनिटीज अमंग द ब्रह्मपुत्र तो ये चीज था इस आर्टिकल में अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो सेकंड सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अब रिवर काम करने के लिए आपको रिवर बनना होगा तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और हमने देखा कि लोग लो ज्यादा क्या करते हैं प्लानिंग स्टेट करें करे, और लैंड डेटा यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें बताई गई है सो थैंक यू